ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു അടിപൊളി എന്താ പറയുക ഫുഡ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള അപ്പം റെഡിയാക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡുകളുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ആ ഒരു ഫുഡ് വ്ളോഗിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം മോർണിംഗ് റെഡിയാക്കിയിരുന്നത് പത്തിരിയാണ് പത്തിരിയുടെ ഒപ്പം ബീഫ് വരട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു തരം കറിയാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പത്തിരി ഉമ്മ മോർണിംഗ് പത്തിരി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും പത്തിരിയുടെ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ബീഫ് ഇത് ഉമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഉമ്മ റെഡിയാക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും പഠിക്കുകയാണ് കാണുന്ന നിങ്ങളും കൂടെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉലുവ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ അത് പെട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ചോന്നുള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അപ്പം അത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിതിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പപ്പം തന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് വലിയ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു തവി കൊണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നെയ്യൊന്നും ഒരുപാട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നെയ്യോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു മസാല ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീഫിൽ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മസാല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബീഫ് റെസിപ്പി ശരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീഫ് റെഡി ആയപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗം ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി പൊമഗ്രനൈറ്റിൻ്റെ പുഡിങ്ങാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം തന
ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അടുത്തത് നമുക്ക് അനാർ ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ വലിയൊരു അനാറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അനാർ തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അനാറിൽ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അനാറിൻ്റെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റണം അനാറിൻ്റെ ഒരു കുരുക്കളൊന്നും പെടാതെ നല്ല പ്ലെയിൻ ജ്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് അരിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൽ കിട്ടും ഒരു മിക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ മുകളിലുള്ള ഒരു എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു മന്തിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മന്തി അപ്പൊ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് റെഡിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴി മന്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളകിന്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മന്തിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗി ക്യൂബാണ് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ശരിക്കും മന്തിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് ആ ഒരു മാഗി ക്യൂബാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ചിക്കനുമായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സവാള ഒക്കെ കുറച്ച് അതൊന്ന് ആ ഒരു ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി പോയിട്ടുണ്ടാവും കുക്കായിട്ട് ആ ഒരു ചിക്കനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കനിലെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് തുറന്നിട്ട് അതിൽ കുരുമുളക് ഇതുപോലെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതായത് ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്തോറ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് മന്തിയുടെ റൈസ് ആണ് ഗോൾഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കന് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ ഒരു അരി കുതിർത്താൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് അരിപ്പേര് മാറ്റി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അരി അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും
ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു മൂടിയുടെ അടപ്പിൽ ഇതുപോലെ കരി ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചമ്മന്തിയൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഒരു തക്കാളിയുടെ ചമ്മന്തിയാണ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ തക്കാളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തോലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക രണ്ട് തക്കാളിയുടെയും തോല് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉണക്കമുളകും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സ്വർക്ക കൂടെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു തക്കാളിയുടെ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി നമ്മൾ വേറെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ ചട്നി റെഡി ആക്കാം തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചട്നി റെഡി ആക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം മല്ലിച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല അതിനുശേഷം ഒരു സവാള ഒന്ന് വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എല്ലി പേസ്റ്റും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്വർക്കയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ആ ഒരു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് നല്ല ഇരുള്ളതായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഒരു മുളകും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് മുട്ടയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയുടെ മൂടികളുടെ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂടി ചെറിയ മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു മല്ലിയുടെ സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുഡിങ് സെറ്റായി അനാറിൻ്റെ ആ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മൂന്നര നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ലേറ്റായി എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയും റെസിപ്പീസിൻ്റെയും ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ന